പുസ്തകം ശ്രീ ഹായിക സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ബംഗാളി നോവലിസ്റ്റായ വിമൽ മിത്രയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് അഹം അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ജ്യോതിർ മൈസൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ദുഃഖം സുഖത്തേക്കാൾ ആഴമുള്ളതാണ് സുഖത്തിൻ്റെ അവസാനം അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ദുഃഖം അനന്തമാണ് ദുഃഖം ചോദിക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും അതിനെ അനാദരവോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നത് അസാധാരണീയമായ ആ സാധനത്തെ മൂലധനമാക്കിക്കൊണ്ട് അനേകം ആളുകൾ ലാഭമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ധനികരായിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുണ്ട് ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ മൂലധനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിത കൈ വിജയം വരിച്ചവർ അനേകരുണ്ട് അതിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് യശുവാണ് ദുഃഖങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പതറിയില്ല ദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അനേകരെ നിധീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ പേർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം എത്ര കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദുഃഖത്തെ അകറ്റി നിർത്താനാവില്ല ദുഃഖത്താൽ സമ്പന്നരായ നാം ദുഃഖമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആകുലതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹനങ്ങളും കണ്ണുനീരുമൊക്കെയുണ്ട് ഒരമ്മയുടെ കാര്യമെടുക്കുക ആ അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിൽ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അതൊരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കലാണ് ദുഃഖങ്ങളെ ജീവിതത്തോട് സ്വീകരിച്ച് വിജയിച്ചവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മാക്സ് വില്യൻ കോൾവേ അദ്ദേഹം തടവറയിലെ തൻ്റെ സഹ തടവുകാരന് സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവൻ നൽകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലും അനേകം മഹത് വ്യക്തികളുടെ ജീവത്യാഗവും ദേശസ്നേഹികളുടെ സഹനവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂലധനമാക്കാം സഹജീവികളുടെ സഹനവും ദുഃഖവും നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ അനേകരുടെ സമ്പന്നതയാക്കി മാറ്റാം ജീവിത ദുഃഖമാകുന്ന മൂലധനത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവും അനേകർക്ക് മാർഗദർശനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു